stress the element of wit and humor in the importance of being earnest importance of being earnest in a to ke wit and humor er ki ki upadan ache etai trace koro ba chinhito koro the importance of being earnest is oscar wilde's great achievement of comic writing এটা হচ্ছে একটা কমিক রাইটিং এবং অস্কার ওয়াইল্ড এই অস্কার ওয়াইল্ডের একটা বড় অর্জন হচ্ছে এই নাটকটা ইট ইজ এ কমেডি অফ ম্যানার্স দ্য পেলে কন্টেন্স অ্যাবান্ডন প্যারাডক্সিক্যাল স্টেটমেন্টস উইথ দি এপিগ্রামস আয়রনিক্যাল অর সার্কাস্টিক রিমার্কস দ্যাট আর মেড বাই দ্য ক্যারেক্টারস এই নাটকে উইথ অ্যান্ড হিউমার এগুলো জন্ম দিয়েছে যে যে উপাদানগুলো সেগুলো হচ্ছে প্যারাডক্স তারপরে উইটি এপিগ্রাম আয়রনিক্যাল ও সার্কাস্টিক রিমার্কস মানে অন্যকে ব্যাঙ্গ ব্যঙ্গ করে যে মন্তব্যগুলো করা হয় সেগুলো কিন্তু নাটকে অনেকে হিউমার তৈরি করেছে মানে হাস্য রসাত্মক বিষয় তৈরি করেছে আবার প্যারাডক্সিক্যাল যে স্টেটমেন্টগুলো কথাগুলো এগুলো সবসময় একটা বুদ্ধিদীপ্ত বিষয় হয় তো এই এগুলোকে বলা হয় মূলত উইট আবার কিছু কিছু বক্তব্য হচ্ছে খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে খুবই রসাত্মক বিষয়ে জড়িত এগুলোকে আবার বলা হয় উইথি এপিগ্রামস ছোট ছোট কথার মধ্যে যখন বুদ্ধিদীপ্তি বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় উইথি এপিগ্রামস তাহলে আমরা ইন্ট্রোডাকশনে এই কথাগুলো উল্লেখ করব যে উইট অ্যান্ড হিউমারের যে যে উপাদানগুলো আছে এখানে প্যারাডক্সিক্যাল স্টেটমেন্টস উইথি এপিগ্রামস আয়রনিক্যাল অর সার্কাস্টিক রিমার্কস এবং এগুলো তৈরি করেছে এই নাটকের বিভিন্ন ক্যারেক্টার দিস প্রোভাইডস প্লেন্টি অফ উইট অ্যান্ড হিউমার অ্যান্ড প্রডিউসেস এ গ্রেট কমিক ইফেক্ট আপন দ্য রিডার্স অ্যান্ড ওয়ারিয়েন্সেস মোস্ট অফ দ্য সিচুয়েশনস অ্যান্ড ক্যারেক্টারস ইন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট আর উইটি হিউমারাস অ্যাবজার্ড অ্যান্ড লুডি ক্রোয়াস রেইজিং লাফটার অফ অরিয়েন্স এই নাটকের বেশিরভাগ সিচুয়েশন বা বেশিরভাগ ক্যারেক্টারস খুবই বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলেছে খুবই হিউমারাস এবং অ্যাবসার্ড ছিল হাস্য রসাত্মক ছিল এবং তারা অরিয়েন্সদেরকেও হাসিয়েছে দ্য উইট অ্যান্ড হিউমার অফ দিস প্লে ইজ ক্লেভার ব্রিলিয়েন্ট অ্যান্ড হাইলি এন্টারটেইনিং এই নাটকে যেই উইট এবং হিউমার ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো খুবই ক্লেভার ছিল হ্যাঁ মানে খুবই চালাকপূর্ণ ছিল চতুরতাপূর্ণ ছিল আবার খুবই ব্রিলিয়ান্ট এবং এন্টারটেইনিং ছিল এখন আমরা এখানে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার বর্ণনা করব যে কে কোন ধরনের কথা বলেছে যেগুলোর মধ্যে উইট অ্যান্ড হিউমার ছিল Algernon is one of the wittiest and humorous character of the play. He makes wittiest remark when he says the only way to behave to a woman is to make love to her if she is pretty and to someone else if she is plain. This is a witty remark. খুবই বুদ্ধিদীপ্ত একটা মন্তব্য ছিল সে বলেছে কি যে মহিলাদের সাথে কিভাবে বিহেভ করতে হবে এটার অনলি ওয়ে কি প্রথমে বলেছে যে ইজ টু মেক লাভ যারা প্রীতি সুন্দরী তাদের সাথে লাভ মেকিং করা আর সামন ইলস অ্যান্ড টু সামন ইলস ইফ শি ইজ প্লেন Algernon's dialogue is full of wit and humor. She makes another witty and humorous remark by saying, She has no act of remark for the fact that she is wit and humorous. Well, my own dear, sweet, loving little darling, I really can't see why you should object to the name of Algernon. What did she say? She said, She said, She said, She said, ডিয়ার সুইট লাভিং লিটল ডার্লিং আর বলেছে যে তুমি যে আলজারানোর নামটা এত আপত্তি করো এ পেছনে কারণ কি আমি তেমন কোনো কারণ দেখতেছি না তুমি আলজারানোর নামটা কেন পছন্দ করো না কারণ ও তো জানে যে ওর নাম আলজারানোর আসল নাম আর্নেস্ট নয় এই জন্য ও এই কথাটা বলেছে এবং এটা বলে যে ইট ইজ নট অল এ ব্যাড নেম এই নামটা তো খারাপ নয় 
হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট ইট ইজ র্যাদার অ্যান এরিস্টোক্রেটিক নেম এবং সে নিজের নামের ব্যাপারে এই কথাটা বলে যে এটা তো খুবই আভিজত্যপূর্ণ একটা নাম হাফ অব দ্য চেপস হু গেট ইন টু দ্য ব্যাঙ্ক রাপসি কোর্ট আর কলড অ্যালজার্ন এবং বলেছে যারা ব্যাঙ্ক রাপসি মানে দেউলিয়ে হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তাদের বেশিরভাগ নাম থাকে অ্যালজার্ন এবং সে যে একজন এমন একজন ব্যক্তি সেও দেউলিয়ে হয়ে গেছে অনেক ঋণগ্রস্ত তো এইটাও এই কথাটা সে স্বীকার করে এই জন্য মূলত কথাটার মধ্যে হিউমর তৈরি হয়েছে ঠিক আছে আবার সে নিজের নামটাকে খুব বেশি এখানে মানে ভালো হিসাবে প্রদর্শন করতে চেয়েছে এই জন্য এটা খুবই উইথ অ্যান্ড হিউমারাস একটা রিমার্ক ছিল বিসাইড উই ফাইন্ড হিউমার ইন অ্যালজার মাস্কারেড বানিবারিং অ্যান্ড প্লেয়িং পিয়ানো এখানে আমরা অ্যালজানের যে ছদ্মবেশ মাস্কারেড বলতে তার যে একটা ছদ্ম নাম ছদ্মবেশ এটাকে বোঝানো হয়েছে সে বানবারিং তৈরি করেছিল অর্থাৎ সে বলতো যে তার একটা বন্ধু আছে গ্রামে মানে ওই অনেকটা জ্যাকর্ডিংয়ের মতো সেও ওরকম একটা ফলস একটা ফ্রেন্ড তৈরি করেছিল তো এটা ছিল কি বানবারিং তার নাম দিয়েছিল বানবারি এবং সে যখন পিয়ানো বাজাতো সেই পিয়ানো বাজানোর ব্যাপারটার মধ্যেও হিউমর তৈরি হয়েছিল এই জন্য এখানে দুটো একসাথে বলা হয়েছে তার বানবারিং এবং প্লেইং পিয়ানো এই দুটোর মধ্যেও হিউমর আছে বোথ জ্যাক অ্যান্ড অ্যালজার প্লে দ্য সেম গেম দে অ্যাডপ্ট দ্য নেম অফ আর্নেস্ট জ্যাক টু ও গোয়েন্ডালেন অ্যান্ড অ্যালজার টু ওই সিসিলি দুজনের উদ্দেশ্য ছিল একই একজন গোয়েন্ডোলেনকে আসলে প্রেমে ফেলার জন্য আর অন্যজন অ্যালজার মানে সিসিলিকে হোয়েন দ্য ট্রুথ ইজ আউট যখন সত্যটা প্রকাশিত হয়ে যায় হ্যাঁ বোথ অফ দেম ট্রাই টু রেঙ্গেল আউট দ্য সিচুয়েশন বাই টকিং গ্লিভলি টু অল দোস অ্যারাউন্ড যখন ব্যাপারটা সবাই জেনে যায় তখন দুজনেই চেষ্টা করে সিচুয়েশনটা আসলে ঠিকঠাক মতো মানে হ্যান্ডেল করার এবং খুবই তারা জ্ঞান এভাবে কথা বলে তখন সবার সাথে ব্যাপারটাকে এভাবে তারা মানে পরিচালনা করে দিস গেপ রাইস রাইস টু সিভারাল হিউমারাস সিচুয়েশন ইন দ্য প্লে এবং এই ব্যাপারটাও নাটকে হিউমারাস সিচুয়েশন ক্রিয়েট করেছে যেহেতু প্রশ্নটা হচ্ছে হিউমার নিয়ে তো যেই যে ব্যাপারগুলো হাস্য রসাত্মক বিষয় সৃষ্টি করেছে সেগুলো শুধু এখানে উল্লেখ করতে হবে তাহলে এই নামের ব্যাপারটা হাস্য রসাত্মক ছিল এই নামের ব্যাপারটা যখন প্রকাশ হয়ে যায় সবাই জেনে যায় তখন একটা হিউমারাস সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় এইখানে দ্য সেন্ট্রাল সিচুয়েশন অফ জ্যাক্স বিং ফাউন্ড ইন এ লার্স হ্যান্ড ব্যাগ বাই মিস্টার থমাস কার্ডিউ ইন দ্য ক্লক রুম অফ দ্য ভিক্টোরিয়ান রেলওয়ে স্টেশন ইন লন্ডন ইজ ইন ইটস এ ফানি অ্যান্ড হিউমারাস স্টোরি এখানে আর একটা হিউমারাস স্টোরি হচ্ছে জ্যাককে যে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে এটা হ্যাঁ লেডি ব্র্যাকনেল জ্যাকের প্রোপোজল প্রোপোজালটাকে রিফিউজ করেছিল কারণ সে যখন জেনেছে যে তাকে হ্যান্ডব্যাগে পাওয়া গেছে এটা শুনে হ্যাঁ সে তাকে এই জন্য পার্সেল বলে ডেকেছিল এই যে পার্সেল বলে ডাকাটা এটা ছিল আর একটা হিলেরিয়াস টকিং কারণ কাউকে যদি কেউ পার্সেল বলে ডাকে যে ব্যাগের মধ্যে পেয়েছে এই জন্য তাকে সে পার্সেল বলেছে অর্থাৎ জ্যাককে সে কি বলেছে পার্সেল যখন সে জেনেছে তাকে হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে তাহলে এটা ছিল আর একটা হিউমারাস অথবা হিলেরিয়াস ফ্যাক্ট হিউমারাসের সিনোনিম হচ্ছে এখানে হিলেরিয়াস জ্যাক মেক্স এ নাম্বার অফ প্যারাডক্সিক্যাল রিমার্কস উইস আর উইটি এবারে আমরা জ্যাক সম্পর্কে বলবো হ্যাঁ যে জ্যাকের কোন কোন কথাগুলো উইটি অ্যান্ড হিউমারাস ছিল সে কিছু প্যারাডক্সিক্যাল রিমার্ক করেছে যেগুলো খুব উইটি ছিল ওয়ান সিং টি কাপ অ্যান্ড কিউকাম্বার স্যান্ডউইসেস লেড আউট ফর টি হি সেস হোয়াই অল দিস কাপস হোয়াই কিউ কিউকাম্বার স্যান্ডউইসেস হোয়াই সাস রিকলেস এক্সট্রা ভ্যাগেন্স ইন অন সো ইয়ং চায়ের কাপ হ্যাঁ সেখানে আবার ছিল কিউকাম্বার স্যান্ডউইচ তখন সেই কথাগুলো বলে যে কেন হ্যাঁ এই কাপে এরকম মানে কিউকাম্বার স্যান্ডউইচ কেন এই এই ধরনের রিকলেস এক্সট্রা ভ্যাগেন্সি মানে বেপরোয়া হ্যাঁ আভিজত্য এইগুলো ব্যাপারে সে প্রশ্ন করেছিল এই কথাগুলো ছিল খুবই উইটি উই ফাইন্ড এ উইটি কমেন্ট ফ্রম সিসিলি কার্ডিউ হোয়েন লেডি ব্রাকনেল আঙ্কস সিসিলি হার ইজ বিফোর অ্যাপ্রুভিং অফ আর মেরিজ টু অ্যালজার্ন 
যখন অ্যালজারের সাথে তার বিয়ের কথা বলতে হচ্ছিল সিসিলে তখন লেডি বেরাতমেল তার বয়স জিজ্ঞেস করেছিল তার বয়স কত তো বয়স জিজ্ঞেস করাতে তখন সিসিলি এই কথাটা বলেছিল যে ওয়েল আই এম রিয়েলি ওয়ানলি এইটিন বাট আই অলওয়েজ এডমিট টু টোয়েন্টি হোয়েন আই গো টু ইভিনিং পার্টি সে বলেছিল যে তার বয়স আসলে আঠারো কিন্তু যখন সে কোনো পার্টিতে যায় তখন সে সবাইকে বলে তার বয়স হচ্ছে কি টোয়েন্টি তা সে এখানে কিন্তু বয়স বাড়ানোর চেষ্টা করেছে সাধারণত মেয়েরা বয়স কমিয়ে বলে কিন্তু এখানে আমরা দেখেছি যে সিসিলি সে বয়স বাড়িয়ে বলছে কারণ সে চাচ্ছে বড়দের সাথে মিশতে হ্যাঁ তো এই কথাটার মধ্যে কিছু একটা উইট ছিল ইট ইজ এ প্যারাডক্সিক্যাল হোয়েন এ ওমেন ইনফ্লুয়েস হার ইজ বাই এ কাপল অফ ইয়ার্স ইন অর্ডার টু বি মোর এক্সেপ্টেড অ্যান্ড এ পিয়ার মোর অ্যাট্রাকটিভ অ্যাট পার্টিস পার্টিতে বেশি অ্যাট্রাকটিভ হওয়ার জন্য এবং বেশি এক্সেপ্টেড হওয়ার জন্য সে তার বয়স দুই বছর বাড়িয়ে বলেছিল এবং এটা নিঃসন্দেহে একটা প্যারাডক্স ছিল সিসিলি টেলস দ্যাট হার রিয়েল ইজ ইজ অনলি এইট ইন বাট শি গিভস এভরি ওয়ান দ্য ইম্প্রেশন দ্যাট শি ইজ টোয়েন্টি হোয়েন has to attend evening party she wants to be considered older than her real age she chai je ta real age e thaka obostha manush ta ke joto ta consider kore accept kore tar theke beshi koruk eta chai beshi attractive hote chai to lady bracket lete kharap kichu pai ni dosher kichu pai ni she je je kono etar modhe dosher kichu pai ni to ei byapar ta this ebooks wit and humor and the pile about sinchas instance is giving rise to hilarious সিচুয়েশন ঠিক এই ধরনের আরও অনেক সিচুয়েশন এখানে আছে যেগুলো খুবই হিলারিয়াস এবং এই হিলারিয়াস সিচুয়েশনগুলো এই নাটকে উইড অ্যান্ড হিউমোর ব্যাপারটাকে ইবুক করেছে তো আমরা শুরুতে অ্যালজারনের ব্যাপারটা জানলাম তারপরে জ্যাক অর্ডিং এবারে আমরা সিসিলিকে নিয়ে বললাম যে তা সে কি কি বলেছে এই উইট অ্যান্ড হিউমারাস এবারে আমরা আসি লেডি ব্র্যাকলি সম্পর্কে লেডি ব্রাকনেল ইজ অফকোর্স এ হিউমারাস ক্যারেক্টার ইন দ্য প্লে লেডি ব্রাকনেল সে ছিল খুবই গর্বিত অহংকার করতো সব কিছু নিয়ে আর কোনো একটা স্ক্যান্ডেল যখনই বের হতো তো সে এগুলো শুনতে পছন্দ করতো যে কোনো স্ক্যান্ডেল শুনতে সে পছন্দ করত যখন সে আলজারনের কাছে পৌঁছায় হ্যাঁ তখন সে এক্সপ্লেন করে যে সে এখানে লেডি হারবারিকে দেখতে এসেছে হ্যাঁ যে যে কি না মানে এখানে বলছে হু লুকস কোয়াইট টোয়েন্টি ইয়ার্স ইয়ং আর আফটার হার পুর হাজব্যান্ড ডেডস অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পরে তাকে বেশি ইয়ং লাগে তাকে দেখার জন্য সে এসেছে আর সে সবসময়ই খুবই ক্রিটিক্যাল ছিল এবং সে কার সাথে মিশবে কার সাথে মিশবে না কার বেশি সম্পদ আছে এই সব ব্যাপারে সে বেশি কনসাস ছিল এক কথায় সে ছিল স্নোবিশ স্নোবারি ব্যাপারটা তার ভিতরে বেশি ছিল এবং তার এইম ছিল এই যে তার হাজব্যান্ডকে সে সবসময় নিজের অধীনে রাখবে ঠিক আছে হার এইম সার টু কিপ সার হাজব্যান্ড ইন সাবজেকশন অ্যান্ড টু মেরি অফ আর ডটার্স অ্যাডভান্টেজাসলি এখানে তার লক্ষ্য ছিল তার হাজব্যান্ডকে নিজের অধীনে রাখবে এবং তার মেয়েকে মানে অনেক রিচ অনেক সম্পদ আছে এরকম কারো কারোর সাথে তার মেয়ের বিয়ে দেবে হ্যাঁ লেডি ব্রেকনেল সে ক্লেম করত মানে দাবি করত যে সে মানে গানের গান পছন্দ করে বা গানের যে টেস্ট এটা তার মধ্যে আছে গানের রুচি আছে তার মধ্যে হ্যাঁ কিন্তু সে পার্টিতে কোন ধরনের গান পেলে করবে এটা সিলেক্ট করতে পারে নাই তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে সে আসলে এটা ভান করে বলেছে আসলে মিউজিক সম্পর্কে তার তেমন কোনো রুচি নাই হ্যাঁ তা না হলে সে পার্টিতে কোন গান প্লে করবে এটা সিলেকশনের জন্য অন্য কারো হেল্প চাইতো না তো এই এই মানে এই ক্যারেক্টারের মধ্যে বেশি যেটা ছিল সেটা হলো অ্যাবসার্ডিটি অদ্ভুত বিষয়গুলো স্ট্রেঞ্জ বিষয়গুলো তার ভিতরে বেশি ছিল এবং কোনো চরিত্রের মধ্যে যদি অ্যাবসার্ডিটি বেশি থাকে তখন সেটা কিন্তু একটা মানে হাস্য রসাত্মক বিষয় সৃষ্টি করে এবং লেডি ব্র্যাকনারের ব্যাপারেও এটাই হয়েছে এবারে আমরা আসি গোয়েন্ডোলেনের ব্যাপারটা গোয়েন্ডোলেন সে আর্নেস্টের প্রেমে পড়েছে শুধুমাত্র তার নাম আর্নেস্ট এই কারণে হ্যাঁ সে এখানে বলেছে কি যে মাই আইডিয়াস হ্যাজ অলওয়েজ বিন টু লাভ সামন অব দ্য নেম অফ আর্নেস্ট তার জীবনে আদর্শই হচ্ছে এটা যে সে এমন কাউকে ভালোবাসবে যার নাম হবে আর্নেস্ট 
this is undoubtedly a humorous comment এবং এটা ছিল নিঃসন্দেহে খুব হাস্যরসাত্মক একটা মন্তব্য অন্যদিকে মিস প্রিজম এবং ডক্টর জেসিবল এই দুটো ক্যারেক্টারই ছিল খুবই ফানি এবং হিউমারাস এবার তাদের কাজকর্ম তাদের যে মনোভাব মানে অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যাটিচিউড সব কিছুই ছিল ফানি অ্যান্ড হিউমারাস ইন ফ্যাক্ট দ্য মেরিট অফ দ্য প্লে লাইস ইন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য লাফটার ইট গিভস রাইস টু ইজ অ্যাবসলিটলি ফ্রি ফ্রম এনি বিটার আফটার থট এই নাটকের মূল যদি আকর্ষণীয় বিষয় কিছু থাকে সেটা হচ্ছে এখানে যে হাসি বা হাস্যর অসাত্ম বিচয়গুলো সৃষ্টি হয়ে যায় সেখানে কোনো তিক্ততা নেই ফ্রি ফরম বিটারনেস হ্যাঁ কাউকে এখানে ছোট করে কিছু বলা হয়নি মানে তিক্ততা ব্যাপারটা বিটারনেস ব্যাপারটা নাই হ্যাঁ কোনো তিক্ততা ছাড়াই এটা অডিয়েন্সদেরকে হাসিয়েছে দ্য প্লে হোল্ডস দ্য রিডার্স ইন্টারেস্ট থ্রু ইটস উইটস অ্যান্ড হিউমার ইমানিটিং ফ্রম দ্য ভার্বাল এক্সচেঞ্জ বিটুইন দ্য ক্যারেক্টারস ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে যে ভার্বাল এক্সচেঞ্জ হয়েছে মানে মৌখিক কথাবার্তা এই মৌখিক কথাবার্তার মধ্য দিয়েই এই প্লেটা অডিয়েন্সদেরকে ধরে রেখেছে দে আর ফর উই ক্যান কনক্লিউড বাই সেইং দ্যাট উইট অ্যান্ড হিউমার ফর্ম অ্যান্ড এক্সিজেন্ট পার্ট অফ অস্কার ওয়ার্ল্ড স্ট্রায়াম্প দ্য ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্টিস্ট অতএব আমরা এটা বলে শেষ করতে পারি যে অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা ইম্পর্টেন্স অফ বিং আর্নেস্ট এটার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বা অপরিহার্য অংশই হচ্ছে উইট অ্যান্ড হিউমার